What's up guys? Welcome back with me, Leo Gandhi. Oke okay, teman-teman, jadi welcome back to my YouTube channel. Di sini gue akan bahas caranya mendapatkan orderan pertama untuk kalau misalnya kalian jualan di online, khususnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop dan sebagainya lah pokoknya. Nah, banyak banget seller-seller baru yang baru mau mulai jualan online atau yang sudah berjualan online tapi kayaknya tokonya belum berkembang. Jadi di sini gue akan bantuin kalian gimana sih caranya biar kalian dapetin orderan pertama. Bisa pecah telur dan kemudian pelan-pelan bisa konsisten mendapatkan orderan setiap hari. Kalau kamu penjual online baru dan masih galau banget gimana caranya mendapatkan orderan pertama di toko online kalian, aman sobat-sobat, kalian menemukan video yang tepat atau lebih tepatnya channel yang tepat. Seperti biasa, di channel Youtube Rio Gandhi ini kayaknya bukan sesuatu hal yang baru di mana gue itu membahas gimana caranya mendapatkan cuan di dunia internet, tips and tricks soal jualan online, pokoknya apapun itu intinya dapetin cuan di dunia internet lah. Nah kalau misalnya teman-teman perhatiin, memang di video channel itu gue kebanyakan gue bahas yang tips and tricks soal jualan online, tapi memang gue ada bahas juga nih cara jadi content creator, affiliate, pokoknya ampun itu pokoknya channel itu Priyogan ini nggak cuma bahas soal tips and tricks soal jualan online. Karena kebetulan gue udah kecemplung dan lagi berenang di bisnis digital ini ya kurang lebih udah lebih dari 8 tahun. Jadi menurut gue ya gue udah cukup tau lah seluk beluknya dan tapi kan digital terus berkembang ya. Cuman ya kurang lebih gue udah ada experience yang bisa gue sharing ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi gue. Toh gue juga punya toko online gue pribadi. Jadi materi ini akan membantu toko kalian agar bisa mendapatkan orderan pertama alias pecah telur dan akan membuahkan hasil positif ke depannya. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian-kalian semua. Jadi jangan pelit like, karena gue lihat kalian tuh pelit banget untuk like. Masa viewersnya bisa seribu atau dua ribu, tapi like-nya kadang-kadang suka di bawah seratus, nggak logis. Jadi gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih. Gue nggak minta apa-apa teman-teman, gue usah beli course gue, nggak usah ikut-ikut kelas gue, udah yang penting lu like aja video ini. Gue tunggu sampai hitungan ke tiga Satu Dua Tiga Thank you guys yang udah like Langsung aja kita masuk ke topik Utamanya Step satu Testing product demand Di sini gue udah gak ngomongin soal produk ya teman-teman ya Tapi gue ngomongin soal demand Demand atau permintaan dari pasar Tentu saja di online ya Di online shop Gue udah gak bahas produk apa yang kalian jual dan sebagainya Karena di sini gue asumsikan kalian sudah tahu produk yang kalian jual itu apa Kalian juga udah riset Jadi gue ngomonginnya soal demand atau permintaan Bukan ngomongin soal produk jualannya itu apa Kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat atau penasaran kira-kira rekomendasi produk jualan apa Kalian silahkan nonton channel youtube gue di video-video gue yang lain tuh Gue ada bahas mengenai ide-ide produk jualan lah jadi testing produk demand di sini ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah high demand kategori, yang kedua adalah low competitor produk. Kalau high demand kategori, kalian bisa fokuskan ke produk yang demand kategorinya tersebut tinggi. Namun beraneka ragam produk yang dijual dalam kategori tersebut. Dengan begini kalian akan mudah mendapatkan traffic produk dan kalian juga akan bisa mendapatkan customer untuk bisa melakukan check out. Jadi kalau ngomongin soal high demand kategori, memang demand produknya itu bagus teman-teman. Jadi secara permintaannya banyak, terus orang-orang yang belinya itu juga banyak, bisa rutin setiap hari bisa ada yang beli karena demandnya bagus. Lalu yang kedua, low competitor produk, fokus untuk melihat produk dengan demand yang bagus, tidak harus tinggi. Tapi kompetitornya nggak banyak, kenapa? Ya supaya kalian tidak bersaing dengan seller-seller yang jualannya udah banyak. Sehingga potensi kalian laku juga lebih cepat dan itu lebih mudah didapatkan. Jadi kalau low competitor produk secara demandnya oke, okay, tapi seller yang jual nggak banyak. Nah ini memang kalian harus nerka-nerka ya, harus bener-bener kalian analisis banget. Karena sampai hari ini pun ada ya produk-produk yang seller itu banyak yang nggak jual. Jadi yang jual cuma sedikit lah, atau mungkin cuma dua atau tiga seller doang, atau mungkin kalian sendiri yang jual. Cuma kalau misalnya kalian sendiri yang jual, antara kalian mungkin menemukan produk baru atau mungkin kalian produksi sendiri tapi kalau misalnya kalian masih reseller kemungkinan ya kalian bisa cari lah yang kompetitornya nggak banyak tapi secara demandnya bagus nah itu bakal lebih gampang terjualnya kenapa ya? karena nggak perlu saing-saingan sama yang penjualan udah banyak-banyak perlu kalian catat bahwa ini nggak bisa kalian analisa dalam waktu singkat tentu saja ini membutuhkan waktu untuk menemukan kedua hal tersebut nah kalian bisa mulai fokuskan antara dua hal tersebut yang tadi disebutkan Step 2, Traffic First, Conversion 
Di tahap kedua ini kalian bisa fokus untuk mendapatkan algoritma terlebih dahulu. Yes, fokus untuk mendapatkan traffic terlebih dahulu. Karena produk yang belum memiliki traffic, gimana mau dapat orderan? Yang lihat aja nggak ada. Fokus untuk mendapatkan algoritma untuk produk kalian terlebih dahulu. Gak harus semua produk, kalian bisa ikuti langkah step 1 terlebih dahulu. Ketika sudah mendapatkan algoritma tersebut, itu udah bagus banget. Kenapa? Karena sampai detik ini masih banyak produk yang sulit mendapatkan algoritma. Bahkan mau kalian iklanin pun gak dapat algoritmanya. Jadi fokus untuk dapetin traffic dulu, jangan lihat orderannya. Di sini gue tekanin, fokus dulu aja sama traffic. Fokus sama produk dilihat, pengunjung yang datang dari produk tersebut atau yang masuk ke toko kalian. Gak usah lihat konversi dulu, karena menurut gua algoritma untuk traffic dulu yang penting. Kan kalau misalnya tidak ada yang lihat, gimana mau ada yang beli? Kalau misalnya yang lihat banyak, sewaktu-waktu itu bisa ada yang beli. Cuman itu adalah hal yang wajar, dimana kalau misalnya awal-awal ulasannya belum banyak, terus produknya masih baru atau ulasan masih sedikit, Ya wajar lah, kebanyakan yang lihat tapi yang beli enggak Tapi ujung-ujungnya pasti bisa dapat penjualan Sabar dulu aja, karena yang penting kalian dapat algoritmanya Fakta teman-teman ya, sampai hari ini itu masih banyak seller yang kehilangan algoritma Produknya mau diiklanin pun datanya kayaknya dikit banget atau bisa dibilang kayak nggak ada Lebih blunder mana tuh? Kalian nggak dapat algoritma atau kalian dapat algoritma tapi penjualannya masih belum ada atau sedikit Gue sih lebih pilih yang traffic atau algoritmanya udah bagus Walaupun penjualannya belum ada atau masih sedikit, at least kita udah dapat algoritmanya. Nanti perlahan-lahan pasti mulai berkembang tokonya. Jadi saran dari gue adalah fokus untuk dapetin algoritma untuk produk kalian dulu dan trafficnya ya. Jadi fokus untuk dapetin traffic dulu, jangan lihat orderannya. Kalau misalnya dapat orderan terus kayaknya kok oh, masih jarang, ya nggak apa-apa. Namanya juga proses. Mana ada yang baru jualan sehari terus langsung dapat orderan puluhan sampai ratusan secara konsisten tanpa proses. Ya, kecuali kalian ngelakuin hal-hal lain curang ya. <laughs> nah, kita kan mau jualan yang aman-aman aja. Kita menghindari hal-hal negatif. Kan nanti dapat berdampak buruk juga kepada produk kita atau toko kita. Jadi kita jualan yang positif-positif aja lah. Jadi menurut gua ya, hargai proses kalian. Gak usah terlalu insan, gak usah terlalu buru-buru. Karena proses itu lebih penting. Jadi berapa sih traffic yang oke? Okay? Kalau kita lihat di awal ya, kalian bisa dapetin di atas 100-200 sampai per hari lah. Untuk satu produk ya, jadi kurang lebih dalam sebulan bisa dapetin 3.000 sampai 6.000 traffic untuk produk itu aja. Pasti nanti ada yang nyangkut kok jadi pesanan. Kesannya 100 sampai 200 itu kecil ya teman-teman ya. Tapi lu bayangin deh, kalau lu bisa dapetin traffic per produk lu itu di atas 100 sampai 200 per hari, let's say produk lu ada 10, itu udah mantep tuh. Berarti kalau bisa kita ngomong 100 per hari, produk kalian 10, 100 kali 30 hari, 3000, 3000 kali 10, 30000 traffic yang bisa kalian dapatkan dari 10 produk. Nah, kira-kira kalian bisa kan nih dapetin itu dulu. Kalau misalnya masih 50, 30 per hari, it's okay teman-teman, namanya juga proses. Tapi cobalah untuk incer di atas 100 sampai 200 dulu lah. Atau kalau misalnya kayaknya berat banget, ya udah dalam satu bulan semua produk lu dilihat, kemudian dilihat nih ya, ini sebulan bisa nggak dapetin 3.000 sampai 6.000 terlebih dahulu untuk semua produk. Nanti pelan-pelan bisa naik lah progres. Step 3, promotion dan exposure. Haduh, koreo, koreo. Promosi lagi, promosi lagi. Ya mau gimana? Namanya jualan online ya harus ada namanya promosi lah. Baik promosi yang kita buat maupun promosi yang disediakan sama si platform marketplace. Jadi promosi ya keharusan, karena toko yang terdapat promosi sudah pasti akan lebih mendapatkan exposure. Kenapa? Ini udah gua testing. Toko yang tidak memiliki promo dan ada promo udah pasti berbeda responnya. Ya algoritmanya jelas berbeda lah. In general, toko atau produk yang memiliki promo mempunyai potensi traffic lebih baik daripada yang tidak ada promo. Nih, Seniat ini teman-teman, gue tuh udah sampai ngetesting, gue bikin dua toko yang sama, menjual produk yang sama, kemudian harga jualnya sama. Cuman fotonya agak berbeda lah, karena kan gak boleh sama banget, nanti ketahuan banget gue duplikat toko. Kemudian, yang satu itu gue rajin untuk bikin promo, yang satu lagi gue cuekin. Gue lihat responnya per bulan ya, bulan, per bulan, per bulan, ternyata memang... Toko atau produk yang ada promonya itu lebih cepat naik daripada toko yang tidak ada promo sama sekali. Karena dari segi progres, untuk toko yang ada promo, 
itu secara dilihat algoritmanya dan orderannya itu lebih cepat didapatkan daripada toko yang baru jadi menurut gue dari sini aja kita udah bisa nilai gue udah testing kurang lebih 4 bulan teman-teman dan memang responnya beda banget jadi menurut gue ya lo harus bikin promo lah karena promo itu dapat ngebantu banget terserah kalian mau percaya atau enggak intinya gue udah coba testing gue sendiri dan gue udah cobain gue sampai buat dua toko dan responnya udah ketahuan ya makanya di sini gue sharing ke kalian gratis pula makanya jangan lupa like jadi toko yang aktif tentu saja akan mendapatkan benefit tambahan ingat quotes ya teman-teman work hard pay off siapa yang bekerja keras pasti akan mendapatkan bayarannya jangan takut dan jangan mengeluh nanti promo nggak ada yang beli atau gimana lah Santai aja, relax, kita bikin promo untuk keaktifan dan exposure juga kok, gak ada ruginya. Wajar aja traffic masih rendah, jadi orderan masih loyo, atau kurang efektif promonya, namanya juga baru. Nah guys, segitu aja videonya, itu adalah 3 step supaya kalian bisa mendapatkan rutin orderan setiap hari, atau at least pecah telur dulu deh untuk kalian nih, para seller-seller baru, atau mungkin produk-produk baru yang baru kalian upload. Semoga dengan video ini kalian dapatkan insight baru, pengalaman baru Dan untuk kalian semua para seller-seller baru tetap semangat Karena di channel youtube Yogandi ini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai tips and soal jualan online Dan apapun itu intinya mendapatkan cuan di era internet Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Gue mau beres-beres karena sekarang jam 3 lewat 15 subuh teman-teman Sudah waktunya gue beristirahat karena besok gue masih banyak kerjaan Jadi Gue tunggu respon kalian di kolom komentar, kalian boleh tanya sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian, jangan pelit untuk nge-share, karena gue juga gak pelit untuk nge-share ini kepada kalian, ya kalian silahkan menyebarkan kebaikan juga untuk teman-teman kalian yang pengen belajar jualan online. Semangat terus, jangan pernah menyerah, dan namanya bisnis pasti butuh proses, tidak ada yang instan. Oke okay, guys? Buat teman di sini, sekali lagi ucapkan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/leogandi dan yang pengen nanya-nanya soal jasa kelas offline atau face to face online atau offline meeting bisa hubungi ke nomor yang ini. Oke? Okay? Nomor ini khusus untuk menanyakan perihal jasa-jasa kelas atau offline atau online face to face meeting sama Leogandi. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Leogandi, peace out.